ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോക്കോ ഡ്രിപ്പ് കേക്കാണ് ഒരുപാട് ഡെക്കറേഷൻ ഒന്നുമില്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരിക പിന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പതിവ് പോലെ സ്പഞ്ച് ഒന്ന് റെഡിയാക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് സ്പഞ്ചാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പോളം കൊക്കോ പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡറും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിർബന്ധമില്ല എന്നാലും ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കേക്കിന് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ കോഫിയുടെ ടേസ്റ്റ് മുന്നിൽ വരും ഇനിയെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇനി വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ആറ് എഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടേക്കാൽ കപ്പ് മൈദ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആറ് എഗ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഒരു കപ്പ് മൈദൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ എഗ് മതിയാവും ഇനി അര കപ്പ് ഷുഗർ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് ഞാനിത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും പൊടിക്കാത്ത ഷുഗറാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അത് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങ് ഡിസോൾവ് ആയിക്കോളൂ എഗ് ഒന്ന് ബീറ്റായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വനില എസൻസ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി കാൽ കപ്പോളം ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അര കപ്പോളം പാലും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാല് വേണം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓവർ ബീറ്റ് ആവരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി റെഡിയായ ബാറ്റർ നമുക്ക് ഗ്രീസ് ചെയ്ത കേക്ക് ഡ്രയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അത് പിറ്റേ ദിവസമാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത് തലേ ദിവസം റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ള സ്പഞ്ചാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ നടുവിൽ കാണുന്ന ഹോള് ഞാൻ കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കിയതാണ് ഞാൻ സ്ക്യൂവർ അല്ല ഉപയോഗിച്ചത് കത്തിയായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെബനൻ ചെറീസാണ് നമ്മുടെ ഏകദേശം ഞാവൽപ്പഴം പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചെറീസാണ് പിന്നെ കിവി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്ട്രോബെറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് എടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഈ ഫ്രൂട്ട്സുകളെല്ലാം തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രോബെറി കിവിയൊക്കെ കുറച്ച് പുളിയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്ന് മധുരം പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് കേക്കിൽ ഉപയോഗിക്കും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്കിനി ഐസിങ് നോക്കാം ഐസിങ്ങിന് വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആങ്കറിൻ്റെ ബ്രാൻഡാണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ നല്ലൊരു ബ്രാൻഡാണ് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ക്രീം സ്റ്റിഫ് ആവുകയും ചെയ്യും വിപ്പ് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് ക്രീം ഒരു ബൗളിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്ത ബൗളാണ് കേട്ടോ
പിന്നെ മധുരം ഇല്ലാത്ത ബ്രാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്പം ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ട് എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ മുമ്പൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിൽ തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റിഫായി കിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീമൊക്കെ നല്ല സ്റ്റിഫായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഹൈ പീക്കായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയൊരു കേക്ക് ബോർഡിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ സ്പഞ്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ക്രീം വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ക്രീം ലെയറിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൈ പീക്ക് ആവരുത് സോഫ്റ്റ് പീക്കാണ് നല്ലത് കേട്ടോ ഹൈ പീക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനെടുത്തത് കുറച്ച് ഹൈ പീക്കായി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് പീക്കാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഇനി മുകളിൽ അടുത്ത സ്പഞ്ചും കൂടെ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഷുഗർ സിറപ്പ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് സ്പഞ്ചും വെച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ചോക്ലേറ്റ് സോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗനാഷ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പാലും കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു ബാറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കുറേശ്ശെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം മുഴുവൻ ചോക്ലേറ്റും ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അല്പം ഷുഗർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊരു കൈപ്പിരസുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി അതല്ല ബ്രൗൺ ചോക്ലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് മെൽറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഒരുപാട് തിക്കും ആവരുത് ഒരുപാട് ലൂസും ആവരുത് ഒരു സെമി തിക്കിലാണ് വേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിതൊരു സോസ് ബോട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് നമ്മൾ കെച്ചപ്പൊക്കെ എടുക്കുന്ന ബോട്ടിലുണ്ടല്ലോ അതിലേക്കാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ബോട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഇത് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലൂടെ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സൈഡിലൂടെ ഒന്ന് അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ സ്ട്രോബെറി ഒന്ന് നെടുകെ കീറിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ സ്ട്രോബെറിയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ചെറീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് കിവിയും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി 
ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സും ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ചെറിയ സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ഡിസൈനും താഴ്ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഡെക്കറേഷനൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണ് പിന്നെ ചോക്ലേറ്റും ക്രീമൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കേക്കാണ് പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ അപ്പോൾ വേറൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും ക